alınan mallar geri qaytarılmır ifadəsi qanuna uyğun deyil. Sosial şəbəkədə hər hansı bir restoranın və yaxud ticari təbiyyətin menüsünü görürəm, orada hər hansı bir x yemək. 10 manatdır, mən gedirəm, o 50 manata olmamalıdır. Ya lazımın keyfiyyətdə olan malla dəyiş, ya satış qiymətini azal, ya da deyə bilərəm ki, bunu təmir elə. Alınan mallar geri qaytarılmır, burada kartla ödəniş eləyə bilməzsiz. Demək olar ki, hər birimiz nə vaxtsa bu ifadələrə eşitmişik və bugün biz bu ifadələrin qanuni əsasları haqqında danışacaq. Həm də ümumiyyətlə bizim bir istihlakçı olaraq hansı hüquqlarımız var. Bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Bizi istihlakçı hüquqlar mövzusunda hüquqşünas Rəşad Cəhangirov marifləndirəcək. Rəşad, xoş gəlməsiniz. Xoş gördüyü. Rəşad, istihlakçı hüquqları nədir? İstihlakçı hüquqlarından, yəni sadalamamışdan qabaq, onu müəyyənləşdirək ki, istihlakçı kimdir, birincisi. İstihlakçı şəxsi tələbatını ödəmək məqsədi ilə hər hansı bir malı, məhsulu və ya xidməti alan fiziki şəxsdir. Bu xidməti istihlakçı ya sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan bir şəxsdən alır, ya idarədən alır, müəssisədən alır və ya təşkilatdan alır. Bu şəxsi tədabat əslində bu daşınar və ya daşınmaz əmlak da ola bilər və ya çox kiçik bir qələm belə ola bilər, yəni şəxsi tədabat ödəmək dedikdə. İkinci sual, ümumiyyətlə, qanunvericilik niyə belə bir xüsusi qanuna, sahəvi qanuna ehtiyac edir? Yəni, istihlakçıların hüquqlarını niyə qorumaq istəyib? Çünki nəticə etibarilə mən markete düşürəm, bir qələm alıram, burada bir algı satqı müqaviləsi var. Bu, onsuz da mülki məcəllə ilə tənzimlənir. Niyə belə sahəvi qanuna ehtiyac duyulub? Çünki dünya praktikasında belə bir görüş var ki, istihlakçı nisbətən bazarda güçsüz tərəfdir. Və o, istismar oluna bilər, çünki onun hüquqi bilikləri də olmaya bilər, belə bir öhdəliyi yoxdur. Dolayısıyla da həmin o güçsüz tərəfi, güçsüz tərəfin hüquqlarını müdafiə eləmək üçün belə bir qanuna ehtiyac duyub ki, bizim qanunvericilikdə də istihlakçıdan müdafiəsi haqqında qanunla tənzimlənir bu. İstihlakçıdan hansı hüquqlar var? İstihlakçı, birincisi, lazımi keyfiyyətdə malı tərəfdir. Yəni, əldə eləyə bilər, əldə eləməz daha doğrusu. İkincisi, aldığı məhsul haqqında məlumat əldə etmək yox var. Yəni, satıcı ona həmin məhsul haqqında əhətəli məlumat verməlidir, onun istihla xəstələri ilə bağlı. İkincisi, sərbəst seçim hüququ var. Yəni ki, mağazaya girib sərbəst qayda da istədiyi məhsulu seçə bilməlidir. Yəni, məhsul deyəndə burada əslində xidmətləri də əhatə eləyə bilər. Yəni, daha sonra istihlakçının, yəni digər qanunlarda olduğu kimi müraciət hüququ var. Yəni, istihlakçının əgər hüququları pozulursa, o dövlət orqanlarına, məhkəməyə və ya həmin o sahibkara o pozulmuş hüququların müdafiəsi baxımından müraciət eləyə bilər. Həmçinin Bəzi məhsullar var ki, bunlar ərzaq məhsullarıdır, xüsus təhlükəli məhsullarıdır. Bunlarla bağlı da həmin o təhlükəsizliklə bağlı müəyyən tələb hüquqları var. İstəyilakçının əsas hüquqları bunlardır. Təbii ki, davam edən mərhələlərdə ümumiyyətlə bir çox hüquq münasibətlərində fərqli hüquqlar yana bilər. Yəni, bu reklam qanunvericiliklə bağlı istəyilakçı çaşdırılmamalıdır, dəqiq reklam istəyilakçıya servis olunmalıdır və s. kimi hüquqları da var istəyilakçının. Bəs mənim bir istəhvəkçi olaraq hüquqlarım pozulursa, hansı qurumlara müraciət etməliyəm? Ümumiyyətlə, məncə yaxşı olar ki, birinci sahibkarla ünsiyyətə keçəsiniz. Yəni, sahibkarla danışıb sizin hüquqlarınızın pozulduğunu ona bildirəsiniz. Ona dəymiş, yəni sizə dəymiş zərərin əvəzini ondan tələb eləyəsiniz. Əgər bu fayda vermədikdə, siz, yəni bir istəhvəkçi olaraq siz, Dövlət orqanlarına, yəni daha da konkretləşdə İqtisadiyyat Nazirliyinə, Antisar xidməti və İstəyilak Bazarlığı Nəzarət Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bunu aydınlaşdırmaq lazımdır ki, o həmin dövlət orqanının bu zərərin ödənilməsiyle bağlı hər hansı bir öhdəli yükləmə, öhdəlik yükləmir, yəni belə deyim, bu bir publik hüquq münasibətdir. Siz ora müraciət edirsiniz ki, belə bir fakt var, mənim hüquqlarım bozulur, o faktı araşdırır, həmin satıcıya müəyyən cərmə tətbiq edir və ya maliyyə sanksiyası tətbiq edir. Dolayısıyla orada əslində sizin zərəriniz ödənməyə də bilər. Yəni, ola bilər ki, satıcı ödəsin, ona görə onun işi xitam olunsun və s. Amma ödənməyə də bilər. Dolayısıyla bu hallar üçün də ümumiyyətlə məhkəməyə müraciət etmək daha yaxşı variantdır. Çünki məhkəmə sizin, sizə dəymiş maddi və ya mənəvi zərəri də ödənilməsini qarşı tərəfə yükləyə bilər. Yəni, 
Bu esas iki subyekt var müraciət üçün. Ola bilər ki, başka dövlət orqanlarında müraciət yolları var. Yəni, reklam agentliyinə müraciət oluna bilər, reklam qanunu vericinin pozuntusu ilə bağlı. Ama esas istehlakçıların bu müraciət subyektleri bu iki subyekt, yəni müraciət olarak. Ümumiyyətlə, praktikada entesiyaz rastlaşdığınız hüquq pozuntuları bu sahədə hansılardır? Yəni, yəni bir çox hüquq pozuntuları hal-hazırda rastlaşırıq, karşılaşırıq, yəni gündəlik həyatda da. Bunlardan əsas deyə biləcəyimiz dəyişdirmə ilə bağlı <coughs> hüquq pozuntularıdır. Yəni, istehlakçıların bu mənada hüquqları pozunur. Həmçinin qüsurlu məhsul satışı ilə bağlı və ya xidmət satışı ilə bağlı, yəni, Poz, e, xidmət çalışına bağlı hüquq pozuntuları da rastlaşırıq. Onun, o necə tənzimlənməlidir, o dəymiş zərər necə ödənilməlidir <coughs> satıcılar tərəfindən. E, o məsələlərdə müəyyən hüquq pozuntuları var. E, eyni zamanda reklam qanunvericiliyi ilə bağlı da yenə də qeyd elədiyim kimi müəyyən poz, pozuntular var. Biz e, davamlı olaraq yəni, istehlak etdiyimiz şeylər yenilənir, dəyişir, yeni şeylər əlavə olunur. Dolayısıyla sahibkarlar da diqqətli olmalıdır reklam hazırlayanda və yayınlayanda. E, bu istehlakçını çaşdırmamalıdır. Yəni, e, belə deyim, mən hər hansı bir yəni, sosial şəbəkədə, hər hansı bir restoranın e, və yaxud ticarət obyektinin menüsünü görürəm. Orada hər hansı bir X yemək 10 manatdır, mən gedirəm o 50 manata olmamalıdır. Yəni, onlar hüquqdə buna ofertaya dəvət deyirlər. Yəni, onlar mənə e, dəvət ediblər 10 manata, amma mən gedirəm orada 50 manatdır. Burada istehlakçı çaşdırılır. Bu hallarda e, istehlakçının hüquqları haqqında qanundan əlavə haqsı rəqabət haqqında qanunda pozuntusu e, hesab olunur və ayrıca bir maliyyə sanksiyası tətbiq olunur bu məsələlə bağlı. Onun üçün istehlakçılar həm də öz hüquqlarının müdafiəsi, mənafiəsi baxımından, yəni öz mənafiəleri baxımından diqqətli olmalıdırlar bu məsələlərdə. Sonra məsələn bu ictimai yaşa obyektlərində biz gedirik və görürük ki, xidmət haqqıdan əlavə 5-10% da bizdən tələb edirlər. O nə dərəcədə, yəni qanuni əsasları var mı bunu tələb etməyə ödəməsək nə olar? Əslində, ictimai yaşa obyektinin elə bir hüququ yoxdur. Bu məsələ əvvəlcədən müəlləşdirilməlidir. Yəni, Mən o xidməti almağa gedirəm, istehlakçı olaraq. O, mənə əvvəlcədən məlumat verilməlidir. Əgər belə bir məlumat mənə verilməyibsə, əlavə servis haqqı dediyimiz o məbləğin tətbiq olunması və mənim onu ödəməyim, ödəməyi də borcu deyiləm və tətbiq olunması da hüququ deyil. Bir növiyyən şifahi müqavilə bağlamış. Şifahi müqavilə. Əvvəlcədən onu mənə bəyan eləsə ki, bizim o 5% və ya 10%-li bir servis haqqımız var. Mən onu qəbul edirəm, yəni şifai müqavilə bağlayırıq. O halda ola bilər təbii ki, normaldır. Əgər onu mənə bəyan eləməyibsə, hər hansı bir üsul vəvasitə ilə, elə bir servis haqqının tətbiq olması uyğun deyil. Sonra, məsələn, müəyyən yerlərdə kartla ödəniş eləyə bilmirik hələ də. Bununla bağlı ümumiyyətlə qanunvericilik sahibkarların üzərində hansı öhdəliklər qoyur naxtsız ödənişlərlə bağlı və ümumiyyətlə ödəniş üsulları ilə bağlı? <coughs> ümumiyyətlə, Naxsız ödənişlərlə bağlı sahibkarların öhdəlikləri var, yəni post terminalların quraşdırılması ilə bağlı. Amma burada hər bir sahibkarın belə bir öhdəliyi var demək düzgün deyil. Bu da Qanunvericilik Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tənzimlənir. Yəni, Nazirlər Kabinetinin qərarında göstərilir ki, istirahat və əyləncə obyekti işlədirsənsə, belə deyək, daha köbut dillə, səhiyyə obyekti və ya aviyabiletlərin satışı ilə məşğul olsansa, avtomobil və ya meblə satışı ilə məşğul olsansa, yəni daha da konkretləşdirsə, dövriyən çoxdursa, belə deyək, sən mütləq post-terminal quraşdırmalısan. Bu dövriyə də müəyyənləşdirilib 2000 manat, yəni sənin rübri orta aylıq dövriyən, yəni aylıq orta dövriyən 2000 manatdan yuxarıdırsa, sən mütləq post-terminal quraşdırmalısan. Dolayısıyla ümumiyyətlə bütün sahibkarlara <coughs> belə bir şey, bütün sahibkarların belə bir öhdəliyi var demək doğru deyil. Yəni hər hansı bir məhəllə marketinin çox balaca aylıq dövrəsi 500 min manat olan bir marketinin belə bir öhdəliyi yoxdur əslində. Həmçinin yəni ticarət obyektlərinə, yəni sahibkarlardan əlavə dövlət orqanlarında, yəni vergi qəbul edən və dövlət ürsümünü ödədiyimiz dövlət orqanlarının da mütləq post terminalları olmalıdır nəxtsiz qayda dənişləri həyata keçə bilmək üçün. Bəs, bəzi mağazalarda alınan mallar geri qaytarılmır, röfələr olur, qanuni əsasları var mı? O, ən çox qarşılaşılan problemlərdən biridir, çünki hələ də bir çox yerdə onlar rastlaşırıq. Ümumiyyətlə, hər hansı bir obyektdə, yəni məhsul satma obyektdə, bütün məhsullarla bağlı elə bir löfənin qoyulmağı qanun uyğun deyil. Çünki qanun deyir ki, mən tutaq ki, gedib qələm almışamsa, onu 14 gün ərzində dəyişdirə bilərəm. 
Bu 14 gün mənim qələmi aldığım gündən növbəti gündən hesablanmağa başlayır. Bunun üçün əslində xüsusi bir səbəb axtarmır. Yəni, ola bilər ki, rəngi mənə uyğun deyil, görünüşü, fasonu uyğun deyil. Şəxsi tələbatımla bağlı uyğun deyil mənə. Onu mən 14 gün ərzində dəyişdirə bilərəm. Amma burada diqqət eləmək lazımdır ki, mən kassa çekini saxlamalıyam özümdə. Onu sübüt olaraq satıcıya verməliyəm ki, mən həqiqətən sənən almışam bunu. Və istehlak xasitələrinə zərər vurmamalıyam. Yəni, Yenə ki, o bu dildə desək, o həmin məhsulu yenidən vitrinə qoyub sata bilməli. Yəni, mən onu ta ki, qələmin əmtə nişanını cırmışamsa və ya onu yararsız hala gətirmişəmsə, onu qaytara, yəni, satıcı onu qəbul eləməyə bilər. Bütün mallar qaytarla bilərmi, daha doğrusu dəyişdirilə bilərmi, sürətlə bağlı isə, burada bəzi istisnalar və məhdudiyyətlər var. Bu da Nazirlər Komiteti qərarı ilə tənzimlənir. Qızıl məmulatları, qiyyətləri, Qəsli daşlar, həmçinin az yaşlı, yeni doğmuş, uşaqların alt paltarları, çimərli paltarları, şəxsi qiyyənə məhsulları və dəyəri ödənilmiş mağazadan çıxarılmış ərzaq məhsulları geri qayıt alınmaya bilər. Yəni, bu o demək deyil ki, market geri qayıt alınmaya bilər. Market nələ bir hüququ var, yenə də istəsə onu götürüb dəyişdirmə hüququnu tanıya bilər istəyilakçıya. Dolayısıyla bu məhsullar bu hissədə müəyyən məhdudiyyət qoyulub. Yəni, o məhsulları satıcı dəyişdirməyə bilər, yəni dəyişdirilmə tələbini qəbul eləməyə bilər. Ümumiləşdirsək bu danışdıqlarımızı, yəni alınan mallar geri qaytarılmır ifadəsi qanuna uyğun deyil. Və mümkün qədər sahibkarlar buna da diqqət eləməlidirlər, o löfələrin qoyulmamağına. Yəni, şərtləri öz aralarında düzdür qanun vericə müəyyənləşib 14 gün, onu uzada da bilərlər misal üçün. Öz aralarında müəyyənləşdirə bilərlər, amma xüsus olaraq elə bir löfənin qoyulmağı düzgün deyil. Düzgündən də ola bir etibarsız? Təbii ki, etibarsızdır. Həm müqavilə hüququ baxımından, həm istehlakçıların hüququları baxımından etibarsız və əhəmiyyətsiz bir löfədir. Hansı mallar dəyişdirilə bilər? Ümumiyyətlə, bir az əvvəl də 14 gün müddətinə toxunduq, yəni ilə löfələrin asılması, dəyişdirilməsi ilə bağlı. Biz orada qeyd elədik ki, yəni mənə uyğun deyil həmin mal, istehlak xasəsinə görə və yaxud da ki, fasonlar rənginə görə, mən onu 14 gün ərzində dəyişdirə bilərəm, yəni elə bir hüququm var. Bir də orada qeyd eləmədik, bu geri qaytarmaq məsələsinə toxunmaq lazımdır. Mən tutaq ki, malı gəlirəm, dəyişdirmək istəyirəm, mənə uyğun olan hər hansı bir maldan. Deyək ki, mən görə rəngdə yazan bir qələm gətirmişəm, onu qırmızı qələmə dəyişmək istəyirəm. Satıcı deyir ki, yoxdur. Satıcı bu halda həmin o qələmi götürüb mənə ödədiyim məbləği geri qaytarılmalıdır və ya mən satıcı deyə bilərəm ki, yəni qırmızı qələm gələndə mənə xəbər eləyərsən, mən gəlib onu götürərəm. Yəni, qaytarmaq əslində bu münasibətdə yəni. Ümumilikdə dəyişdirmə ilə bağlı isə bu 14 günü bir kənara qoysaq, təbii ki, hamız rastlaşırıq, məhsullarda müəyyən qüsurlar aşkarlana bilər, bu zəmanət müddətində, yararlıq müddətində ola bilər. Yəni, bu qüsurlar aşkarlandıqda mən bir istehlakçı kimi gedib satıcıya deyə bilərəm ki, həmin malı ya lazımı keyfiyyətdə olan maldan dəyiş, ya satış qiymətini azalt, yəni mənim verdiyim məbləğin bir səsi mənə geri qaytar, ya da deyə bilərəm ki, bunu təmir elə, yəni zəmanət müddət ərzində burada qüsur aşkarlanıb, sən bunu təmir elə. Tutaq ki, yəni bir nümunə üzərindən gedək, mən maşını almışam, maşın üçün mənə iki ili zəmanət müddət verilib, yəni mən 6 aydan sonra müəyyən qüsur aşkarlanıb, yəni hansısa bir texniki bir problem aşkarlanıb. O zaman satıcı baxır, tutaq ki, servis, deyir ki, bu maşın iki aya təmir olunacaq. O hallarda mütləq məni ona oxşar malına, yəni ona oxşar bir maşından təmin eləməlidim, yəni mən maşınsız onun qüsuruna görə qalmamalıyam. Tutaq ki, təmin eləmədi, onda nə olacaq? Təmin eləmədiyi təqdirdə 14 gündən sonra hər bir gün 1 faiz dəbbə pulu əlavə olunur. Bu, 1 faiz satış qiymətinin 1 faizi miqdarında dəbbə pulu və ya ümumiləşdə bir cərmə ona təyin oluna bilər, tətbiq oluna bilər. Yəni, istəyilək üçün belə bir hüququ yaranır qüsurlu mallarla bağlı. Amma burada diqqət olmalı bir məqam var. Yəni, tutaq ki, həm bu 14 gün məsələsində də qeyd eləmişdim, burada da satıcı ola bilər ki, desin ki, yəni, mənim sənə verdiyim zəmanət çərçivəsində deyil bu qüsur, sən özün düzgün istifadə eləməmsən, misal üçün, maşın nümunəsindən keçsək, vaxtı-vaxtında ehtiyat istələrini dəyişməmsən, dolayısilə də bu texniki qüsur yaranıb. Əgər satıcı həqiqətən bunu sübut eləyə bilirsə, o bu 
belə deyim, tələbləri, dəyişdirmə ilə bağlı tələbləri qəbul eləməyə bilər. Qanunvericilikdə mütləq zəmanət verilməli mallar nəzərdə tutulub, yoxsa yox? Belə deyim, yaxşı olar ki, yenə də sahibkarlar və istəyvakçılar öz aralarında bunu müəyyənləşdirsinlər, yəni zəmanət müddətini. Zəmanət müddəti müəyyənləşdirməsə, tutaq ki, deyək ki, müəyyənləşdirilməyib, onda burada nə baş verəcək? Burada mülkü məcəlləyə istinad eləməliyik, çünki mülkü məcəllə alıqsatıq müqaviləsində deyir ki, əgər tərəflər zəmanət müddəti qoymayıbsa, İki il ərzində alıcı iddia tələbi irəli sürə bilər, yəni qüsur aşkarlanırsa. Ümumiyyətlə, zəmanət müddətində də istilaçılar diqqətli olmalıdır. Yəni, nəyə zəmanət verildiyini bilməlidirlər. Yəni, bu, onların gələcəkdə qarşılaşa biləcək risklərini qarşına almaq üçündür. Yəni, dəyiq bilməlidirlər ki, hansı baxımdan zəmanət verilir. Və zəmanətlə bağlı, ümumiyyətlə, belə deyək də, zəmanəti normativ anlayışdan bir az kənara çıxardaq, adi bizim bildiyimiz zəmanət sözü, onu iki hissəyə bölmək olar. Yararlıq müddəti, digəri isə zəmanət. Yararlıq müddəti əsasən ərzaq mallarında və təhlükəli dediyimiz, yəni təhlükə yarada biləcək insan sağlamlığı üçün mallarda nəzərə tutulub. Həmin o yararlıq müddəti malın, yəni əşyanın üstündə göstərilir və o mütləq göstərilməlidir. Yararlıq müd əşyanın satışı bir qayda olaraq qadağan olunur və həmin məhsisə təşkilat məhsusiyyətə cəlb oluna bilər. Zəmanət müddəti ilə bağlı isə xüsusi olaraq öhdəli istifadə edilmiş mürəkkəb texniki məmulatlar ilə bağlıdır. Yəni, daha köbut desək, ikinci əl elektronik mallar satan zaman mütləq sahibkar zəmanət talonu verməlidir və orada göstərməlidir müddəti. Digər məhsullarla bağlı belə öhdəli olmasa belə, yenə də mülkü məzərlə bunu tənzimləyir və iki il hər bir məhsul üçün qarantiya müddəti tanıyır. Onu tərəflər bir ilə də indirə bilərlər, altı aya da indirə bilərlər. Bu artıq müqavirə münasibətinə girir, yəni digər kontekstə daxil olur. Aydındır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda istihlakçı hüquqar sahəsində qanunvericilik qənaət bəxşidir sizcə? Qanunvericilik, qanunvericinin tətbiqi baxımından fikirləşsək, yəni bunu birinci sahibkar baxımından düşünək ki, sahibkarlar tətbiq edirlərmi? Əslində, yəni bir inkişaf dinamikası var, düzdür, amma ümumiyyətdə hələ də sizin bayaq da qeyd elədiyiniz kimi o löfələri görə bilirik, misal üçün, qeyr-dəyək reklamları görə bilirik. Yəni, demirəm ki, niyyət burada aldatmaq, çaşdırmaqdır, o olmaya da bilər. Sadəcə, qeyr-dəyəki reklamlar və ya yanıldıcı, çaşdırıcı, yəni istihlakçını çaşdırmağa yönəlik müəyyən reklamlar görə bilirik. Dolayısıyla, yenə də əvvəl dediyim kimi təkrar edim ki, bu məsələdə sahibkarlar istihlakçılar baxımından yox, öz mənafələri baxımından diqqətdə olmalıdırlar. Digər məsələ icra hakimiyyəti, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və məhkəmə məsələsində necə tətbiq olunur? Ümumiyyətlə, bir qayda olaraq müraciətlər baxılır. Bir çox hallarda inzibat təmbəh olsun və yaxud da ki, maliyyə sanksiyaları olsun, yəni antinsar icraatı baxımından maliyyə sanksiyaları olsun, tətbiq olunur. Amma, yəni, yenə də təkrar edəyim ki, bu cərimənin tətbiq olması o istihlakçının kompensasiya eləmir. Məhkəmə təcrübəsi necədir bu baxımda? Məhkəmə təcrübəsi əslində bu münasibətlər kütləvi olduğu üçün və çox əslində kiçik həcmdə, miqdarda, yəni dəyərdə daha doğrusu alqı satqılar, xidmət almaq, satmaq məsələləri olduğu üçün çox vaxt məhkəməyə gedib çıxmır. Dolayısilə də çox da belə dolğun bir məhkəmə təcrübəsi yoxdur bu baxımdan. Amma istənilən halda bəzi hallarda məhkəməyə, yəni daha dəyəri yüksək olan məhsul alqı satıqı zamanı məhkəməyə gedib çıxa bilir işlər. Düzün demək lazımsa, məhkəmələr istihlakçıların bir çox hallarda tərəfini, yəni istihlakçılar daha güçsüz tərəf olduğu üçün onların bir çox hüquqlarını təmin edir bu qanun baxımından. Ümumiyyətdə məhkəmə praktikası, yenə də qeyd elədiyim kimi, çox olmasa belə, mövcud məhkəmə praktikası var və haradasa qənaət bəxş hesab eləmək olar. Siz daha çox tədbiqindən danışdınız, yəni ümumi vəziyyətdən. Mənə bir də maraqlı olan qanunun keyfiyyəti, nə düşünürsünüz, yəni özü? Ümumiyyətlə, məncə qanunvericiliyi də azdır, belə deyim, maddələr. Yəni, söhbət maddələrin kəmiyyət olaraq azlığından getmir. Daha əhatəli ümumiyyətlə tənzimləyə bilərdi. Dünya praktikasında da, yəni, Türkiyədə olsun və yaxud da ki, Qərbin, Avropa ölkələrində olsun, biz görürük ki, istəyilaçların hüquqları çox geniş 
müddəalarla ə, bayağı da o dəyişdirmə ilə bağlı qeyd elədiyim <coughs> yəni onların ə, qeyd olunan xüsusi maddələr daha genişdir və daha söhbət daha çox hüququn tanınmağından yox, ümumiyyətlə ə, hüququn daha əhatəli tanınmasına gedir. Ə, dolayısıyla məncə istəyilaçılan hüquqların müdafiəsi haqqında qanun ə, yenidən işlənsə və misal üçün ə, fikir versə görək ki, bir çox maddələr mülkü məzərlərinin eyni yəni eyni təşkil edir. Bu əslində o qədər də yaxşı deyil. Nəyə görə? Çünki nəticə etibarilə mülkü məcəllərdə də həmin müddə var. Bu daha fərqli sahəni və daha fərqli kontekstdə tənzimləməli də özündə təsbit eləməli Bəs bir istehlakçı olaraq nə düşünürsünüz? Azərbaycan yaşanması ölkədə də bir istehlakçı üçün. Yəni məsələn deyirlər top 10 ən yaxşı qorunan hüquqlar filan sahədə. Yox məncə <gülüyor> Yəni, belə deyim, bir çox şey göz ardı olunur, yəni, özümün də bulqurduğum münasibətlərdə, yəni, istehlak baxımından. Yəni, kiçikdir ta ki, fikirlərsən ki, 5 mahtlıq şeydir də, şey, ey, bir o xeçin olmaz baxımından. Heç bir yerdə də müraciət eləmirsən. Çünki mənim üçün o sahibkarın cərimə olunmağı o qədər dəhəmiyyət kəsb eləmir. 5 mahtlıq hər hansı bir məhsul üçün də məhkəməyə yəni, vaxt və sərf eləmək istəmirəm. Qeyd edəyim ki, məhkəmələrə müraciət baxımından, yəni hüquqları pozulan istihbarçılar üçün rüsul nəzərə tutulmayıb. Onlar dövət rüsulundan azaddılar. Onu da nəzərə ala bilərlər, yəni rüsul ödəmədən məhkəməyə müraciət elə bilərlər. Çox sağ olun. Siz sağ olun, təşəkkür üçün. edəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinci olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifa adə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılığı tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronu Məcburiyyət olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.